Orando con la Palabra. Orando con la palabra. Padre Santo, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Siempre estaremos agradecidos por ese gesto hermoso de enviarlo al mundo para mostrarnos tu amor. Así como dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y estas palabras nos llenan de esperanza, nos colman de esperanza porque tú estás mirando más allá de nuestras limitaciones el amor que nos tienes. Permite, Padre Santo, que nosotros podamos responder a ese amor, podamos ser tocados por ese amor para responderte a ti. A propósito, la primera lectura dice que el Señor los colme y los haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros los amamos, que haga rebosar. San Pablo, en otra parte, en Romanos 5.5 dice, el amor de Dios ha desbordado nuestros corazones. Y me llama la atención este, esta idea, porque en la multiplicación de los panes sobraron 12 canastos, dice. Y cuando nosotros leemos el signo de, de las bodas de Caná, dice que las tinajas se desbordaron. Y realmente cuando nosotros experimentamos en el corazón ese desbordarse del amor de Dios, nos sentimos plenos. Esa es la razón por la que muchas personas no son felices, porque quien causa esta felicidad es la presencia de Dios en nuestro ser, el corazón, el alma, el espíritu. Todo nuestro ser fue diseñado para ser desbordado por la presencia del amor de Dios. El hombre, de manera errónea, equivocada, a veces elige unos caminos para absolutizar lo material y de esta manera él mismo creer que ellas pueden proporcionarle la felicidad. Ese es un camino que en todos nosotros a veces eh, por falta de madurez escogemos hasta que comprendemos a la luz de la palabra de Dios como dice Jesús en el Evangelio de San Lucas 12.15 no piensen ustedes que porque tienen muchas cosas, ellas le darán la vida. Y así estas palabras de Cristo tan sabias nos hacen a nosotros eh, meditar y comprender con el corazón que el hombre definitivamente tiene que estar en Dios, para que estando con Él experimente esa plenitud, sin pedirla, porque Dios te la da sin que tú la pidas. Eh, ese es como... Eh, el deseo que tiene Dios Padre de que nosotros nos acerquemos a Él para Él rebosar nuestro ser de su presencia. Y después las demás cosas se van dando en el camino de acuerdo a su santa voluntad. Pidamos que nosotros podamos, según el Evangelio de hoy, estar en vela. Estar en vela significa estar atento como hacen los vigilantes a todos los movimientos, en este caso sería a todos los signos con los cuales el Señor se manifiesta en nuestra historia. Y así, a través de estos signos, experimentar la alegría que rebosa el corazón. Porque el Señor quiere precisamente que nosotros experimentemos esa plenitud de la alegría en todo nuestro ser y del amor de Dios en todo nuestro ser. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.